ஒரு புத்தகத்தை கையில் எடுக்கும்போதே நம்மளோட வாசகர்களுக்கு ஒரு அந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் நம்ம கொடுத்தாகணும் அது எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேப்பர் புக் இந்த மாதிரி பேப்பர் பேக் ஒரு ஹார்ட் பவுண்ட் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணும்போது அதோட காம்பனன்ட்ஸ் இதில் ஃப்ரண்ட் மேட்ருன்னு சொல்லப்படுற இந்த டைட்டில் காப்பி ரைட் செக்ஷன் இதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுக்கணும் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது மூலமாக நமக்கு வந்து நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கொடுப்போம் ஓகே இந்த புக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனலாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட்டிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீட்டில் பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நோஷன் ப்ரெஸ்ஸோட ஒரு ஃப்ரீ இன்டீரியர் ஃபார்மேட்டிங் டூல் ஒன்று இருக்குது அதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணலான்றதை பார்ப்போம் ஸோ இந்த நோஷன் ப்ரெஸ்ஸோட இன்டீரியர் ஃபார்மேட்டிங் டூலில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன அசம்ஷன் உங்கள்கிட்ட வந்து ஆக்சுவலி பெரிய அசம்ஷன் உங்கள்கிட்ட வந்து உங்களோட மெனுஸ்கிரிப்டை வந்து ரெடியாக இருக்கணும் அதுவும் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட்டில் காப்பி பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கணும் பிடிஎஃபாக இருந்ததுனா கஷ்டம் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மேட் இருந்ததுனா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் பொசிஷன்லாம் கிளியராக சூஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணி வச்சுக்கலாம் கிளி போர்டில் ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் உங்களோட இந்த நோஷன் ப்ரெஸ்ஸோட இன்டீரியர் ஃபார்மேட்டிங் டூல்குள்ளே வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதனால் இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அசம்ஷன் உங்கள்கிட்ட அந்த மெனஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னா நீங்கள் இப்போவே இந்த வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணி என் கூடவே கூட நீங்கள் வந்து காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி உங்களோட இன்டீரியர் ஃபார்மேட்டிங்காக பண்ணிக்கலாம் உங்களோட பேப்பர் பேக் கான்டென்ட்டுக்கு ஆல் ரைட் ஸோ நான் வந்து என்னோடய நோஷன் ப்ரெஸ் அக்கௌண்ட்டில் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு வேலை இந்த அக்கௌண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாகவே ஒரு அக்கௌண்ட்டை கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேஷ்போர்டு வரும் இந்த ஆத்தர் டேஷ்போர்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அண்ட் நியூ புக்னு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நான் இப்போ தான் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ் பேக் ஒன்று கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை நான் கண்டினியூ பண்ண போகிறேங்க இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செக்ஷனில் வந்து புக் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அடுத்து தான் புக் கண்டென்ட் டிசைன் நம்ம இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி குயிக்காக இந்த புக் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன இருக்குன்றது பார்த்துருவோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களோட லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ணுறீங்க நான் இந்த வீடியோக்காக இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்ததாக டைட்டில் கொடுங்க அண்ட் சப் டைட்டில் சப் டைட்டில் வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஃபீல்டு அடுத்து உங்களோட ஆத்தர் நேம் கொடுத்துருங்க அண்ட் தென் கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அதையும் இங்கே சூஸ் சூஸ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து உங்களோட புக்கோட ஜான்ரா ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் அகடமிக் நீங்கள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து நான் ஃபிக்ஷன் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சேவ் அண்ட் கண்டினியூ இதுதான் இந்த வீடியோக்கான முக்கிய பகுதி இதில் வந்து நம்ம பேசிக் ஃபார்மேட்டிங்லாம் என்ன பண்ணுறோன்றது பார்த்துட்டு கான்டென்ட்டையும் லே அவுட் டிசைனுக்குள்ளே போய் இந்த டூல்குள்ளே போய் நம்ம வந்து கான்டென்ட்டையும் ஃபார்மேட் பண்ண போகிறோம் அது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி புக் சைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து நிர்ணயிக்கணும் பேசிக்கலி புக் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பை நைன் இன்ச்சஸ் தான் ஆர் நீங்கள் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் கூட சூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கும் எதுக்கும் ஜஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் பட் ஸ்டாண்டர்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பை நைன் அதில் உங்களுக்கு ட்ரிம் சைஸ்லாம் உட்பட எல்லாமே சேர்ந்து நீங்கள் வந்து இதில் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் பட் நீங்கள் இது ரெண்டுத்தில் நீங்கள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃபிக்ஷன் நான் ஃபிக்ஷன் கேட்டகரி வந்ததுன்னா இது ரெண்டுத்தில் நீங்கள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து சிக்ஸ் பை நைன் சூஸ் பண்ண போகிறேன் அடுத்தது பைனிங் டைப் வந்து பேப்பர் பேக் அண்ட் ஹார்ட் கேஸ் இது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிடுங்க ஐ திங்க் இது பை டிஃபால்ட்டாகவே சூஸ் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் இது புக் இன்டீரியர் டைப் இது வந்து கம்பல்சரி இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்டீரியர் வந்து உங்களுக்கு பேஜஸ் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வேணுமா இல்லை கலரில் வேணுமா என்னோட இது வந்து நான் ஃபிக்ஷன் டைப் இருந்தாலும் நான் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் எனக்கு பெருசாக எதுவும் இமேஜஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது அதனால் ஐம் நாட் கோயிங் ஃபார் கலர் ஆப்ஷன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சூஸ் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு சாரி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் சூஸ் பண்ணிவிட்டேன் எனக்கு கலர் வேண்டாம் நெக்ஸ்ட்டு பேப்பர் டைப் உங்களுக்கு அகெயின் இவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து க்ரீம் பேப்பர் உங்களுக்கு அகடமிக் புக் மாதிரி இருந்தது டேபிள்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஒயிட் பேப்பர் இருந்ததாக பார்க்க படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வேறஸ் ஜென்ரல் கதை புக்கு ஆர் கட்டுரைகள் ஆர் ஜஸ்ட் ஜென்ரல் நான் ஃபிக்ஷனாக இருந்ததுன்னா க்ரீம் பேப்பர் இஸ் குட் நான் வந்து க்ரீம் பேப்பரை சூஸ் பண்ணிவிட்டேன் அடுத்தது புக் கவர் லேமினேஷன் இதில் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் தான் மெயின் இதில் பட் இருந்தாலும் அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து சில பில்டிங்ஸ் ஒரு டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது கவர் டிசைன்ஸ் ஏதாவது வேணும் ஒரு ஷைனி லுக் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் க்ளாஸ் ஃபினி
ப்ரைஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை அவங்கள்ட்ட ஏற்கனவே இந்த ஆத்தர் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கு இந்த புக் சம்மந்தமான சில ப்ரைஸ் ஓர் அவங்களோட ப்ரீவியஸ் புக்ஸோட சில பாராட்டுக்கள் வந்திருக்குன்னா அதை இ இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க ஸோ புக் ஸ்டார்டிங்கில் அது இருக்கும் பட் ஒருவேளை உங்களுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு புக்னா அதை நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டியது வந்து ஹாஃப் டைட்டில் அப்படின்னு ஒரு வந்து ஒரு 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 ஃப்ரண்ட் மேட்டர் இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு உங்களோட புக்கோட டைட்டில் மட்டும் தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது அந்த பேஜில் அதுக்கு பேர் தான் ஹாஃப் டைட்டில் அண்டு இது வந்து ரைட் சைட் ஆஃப் த புக்கில் வரும் உங்களுக்கு அந்த ரைட் சைடை வந்து ரெக்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பேஜ் நம்பர் வந்து எதுவும் இருக்காது அதில் ஜஸ்ட் உங்களோட புக்கோட டைட்டில் மட்டும் தான் இருக்கும் அது நீங்கள் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா பின்பக்கம் வந்து எம்டியாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஆல்டர்னேட் பேஜ் நீங்கள் அடுத்த பேஜை விட்டுட்டு நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜில் வந்து நீங்கள் உங்களோட ஃபுல் டைட்டில் பேஜை கொடுக்குறீங்க இட்ஸ் கால்ட் இஸ் ஜஸ்ட் த டைட்டில் பேஜ் அதில் வந்து நீங்கள் புக்கோட டைட்டில் சப் டைட்டில் அண்டு ஆத்தர் நேம் அதாவது உங்களோட பேர் அண்ட் தென் உங்களோட புக்கோட லைக் ஏதாவது பப்ளிஷிங் கம்பெனி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அவங்களோட ஒரு எம்ப்ளம் லைக் அ கொலஃபோன் சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து போட்டுக்கலாம் அண்ட் இமீடியட்லி அந்த நம்ம பேஜை திருப்பும் போதே அதுக்கு பேஜுக்கு பின்னாடியே காப்பிரைட் செக்ஷனை கொடுக்கணும் இந்த காப்பிரைட் செக்ஷனில் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காப்பிரைட் நோட்டீஸ் இருக்கும் அதாவது ரெஜிஸ்டர்டு ட்ரேட் மார்க்ஸ் இதெல்லாம் அண்ட் தென் பப்ளிஷர் யாராக இருந்தாங்கன்னா பப்ளிஷ் இன்ஃபர்மேஷன் அவர் நீங்களே பப்ளிஷ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட பப்ளிஷிங் கம்பெனியோட பேர் அண்ட் தென் எடிஷனோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபஸ்ட் எடிஷனாக செகண்ட் எடிஷனாக தேர்ட்டீன்த் எடிஷனாக எயிட்டீன்த் எடிஷனாக எடிஷன் டீட்டெயில்ஸ் அது பப்ளிஷ் பண்ணுற இயர் அண்ட் தென் ஐஎஸ்பிஎன் நம்பர் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒருவேளை நீங்கள் கேடிபி மூலமாக பப்ளிஷ் பண்ணுறீங்கன்னா அவங்க ஃப்ரீ கு ஃப்ரீயாக கொடுக்குற ஐஎஸ்பிஎன் நம்பரை இந்த இடத்துல நீங்கள் ப்ராப்பராக போடுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த காப்பிரைட் செக்ஷனில் கம்பல்சரி போட்டுருங்க அண்ட் தென் காப்பிரைட்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி அண்ட் தென் ஆல்சோ இந்த ரைட்ஸ் ரைட்ஸ் ரிசர்வ்டுலாம் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி காப்பிரைட்ஸ் ரிசர்வ்டு அந்த எந்த வருஷம் அண்ட் தென் ஏதாவது பெர்மிஷன் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்கன்னா அந்த பெர்மிஷனோட ஸ்டேட்மெண்ட்டெலாம் போடலாம் அண்ட் தென் இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அந்த பிரிண்டிங் ஹிஸ்ட்ரி அதையும் கொடுக்கலாம் லைக் எந்த வருஷம் ப்ரிண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அண்டு ஏதாவது டிஸ்க்ளைமர் கொடுக்குறனா கொடுக்கலாம் ஒரு ஏதாவது நீங்கள் கவர் பேஜ் கிரெடிட்ஸ் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டர் கிரெடிட்ஸ் ஆர் எடிட்டரோட கிரெடிட் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேட்டரோட கிரெடிட் ஏதாவது நீங்கள் கிரெடிட்ஸ் கொடுக்குறதா கொடுத்து இருந்தால் கூட இந்த காப்பிரைட் பேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கம்பல்சரியாக கேட்டால் எஸ் இட் இஸ் கம்பல்சரி இன்ஃபேக்ட் ஹாஃப் ரைட்டில் அந்த அளவுக்கு கம்பல்சரியானு சொல்ல முடியாது பட் டைட்டில் பேஜ் அண்ட் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இந்த காப்பிரைட் பேஜ் வந்து கம்பல்சரி நீங்கள் எந்த புக்கு எழுதினாலும் சரி நீங்கள் டைட்டில் பேஜ் அண்ட் அதுக்கு பின்னாடியே வர இந்த காப்பிரைட் பேஜை கம்பல்சரி போட்டாகணும் அந்த காப்பிரைட் பேஜ் வந்து உங்களுக்கு இடது பக்கத்தில் வரும் லெஃப்ட் சைடில் இது வந்து வெர்சோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த இடது பக்கத்தில் இந்த கம்பல்சரி போட்டாகணும் ஜஸ்ட் பிஹைண்ட் டைட்டில் பேஜ் நெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ரைட் சைடில் வந்து இந்த காப்பிரைட் முடித்த உடனே ரைட் சைடில் ரெக்டோ சைடில் வந்து டெடிக்கேஷன் கொடுக்கலாம் யாருக்காவது நீங்கள் டெடிக்கேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்கள் புக்கை வந்து டெடிக்கேஷன் எழுதலாம் அந்த அந்த பேஜில் வேறு எதுவுமே இருக்காது பேஜ் நம்பர் கூட இருக்காது ஜஸ்ட் டெடிக்கேஷன் தான் கொடுக்கணும் அதில் நீங்கள் கொடுக்கும்போது இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஃபீல்டு தான் ஞாபிச்சுக்கோங்க டெடி இந்த டெடிக்கேஷன் பேஜே ஒரு ஆப்ஷனல் ஃபீல்டு தான் யாருக்கும் டெடிக்கேட் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து கான்டென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் அண்டு டேபிள் ஆஃப் கான்டென்ட்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்து வர இருக்கிற பேஜில் வந்து ரைட் சைடில் வந்து இந்த செக்ஷன் ஆரம்பிக்கும்போது நீங்கள் வந்து ஃபோர்வேர்டு ஒரு ப்ரீஃபேஸ் ஒரு இந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டார்டிங் செக்ஷன் ப்ரோலாக எக்னாலஜ்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இங்கே இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் வேறு ஏதாவது ஃப்ரண்ட் மேட்ரு ஆட் பண்ணணுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இன்னும் நிறைய பெரிய சில ஃபீல்ட்ஸ்லாம் இருக்குது விச் இது எல்லாமே ஆப்ஷனல் ஃபீல்ட் தான் உதாரணத்துக்கு வந்து நீங்கள் சீரீஸ் எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா லைக் சீரீஸ் ஒரு டைட்டில் பேஜ் அண்ட் எபிகிராஃப் அதாவது ஒரு ஷார்ட் கொட்டேஷன் லைக் பேசேஜோட தீம்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஏதோ ஒரு கொட்டேஷன் ஆட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஏதாவது லிஸ்ட் ஆஃப் இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓர் ஃபோர்வேர்டு நான் சொல்கிற மாதிரி ப்ரீஃபேஸ் ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட்ஸ் அ
இந்த இடத்துல நீங்கள் எப்படி டேட்டில் கொடுக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு நடிக்க போகிறேன் அடுத்து ஒரு சாம்பிள் கான்டென்ட் வச்சுருக்கேன் அதை நான் இங்கே வந்து அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் மேனுஸ்கிரிப்ட்லேருந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஓகே இது தான் ஃபஸ்ட் சாப்டர் அடுத்து நான் செகண்ட் சாப்டர் ஆட் பண்ண போகிறேன் அகெயின் கிளிக் ஆன் ப்ளஸ் ஆட் சாப்டர் இது வந்து டூ ஸோ செகண்ட் சாப்டர் ஆட் பண்ணிட்டேன் இது மாதிரி குயிக்காக ஒரு மூணு நாலு சாப்டர் ஆட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இது ஒரு சாம்பிள் கான்டென்ட் நான் வந்து பப்ளிக் டொமைன்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் இட்ஸ் நாட் மைண்ட் ஜஸ்ட் ஒரு இந்த டெமோக்காக தான் பண்ணுறேன் இதை ஓகே ஃபைவ் டன் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சாப்டர்ஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது நம்ம வந்து இப்போ என்ட் மேட்டர் என்ட் மேட்டர் என்ன வரும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்பிலாக் ஒரு ஆஃப்டர் வேர்டு ஒரு ஏதாவது அக்னாலஜ்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் முதலே ஆட் பண்ணலனா இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒரு அப்பெண்டிசஸ் இதெல்லாமே ஆப்ஷனல் ஃபீல்ட்ஸ் தான் எதுவுமே இல்லைனா நீங்கள் எதுவும் ஆட் பண்ணுற அவசியம் இல்லை அடுத்து என் நோட்ஸ் ஒரு க்ளாஸரி அண்ட் தென் பிப்ளியோகிராஃபி இது வந்து அகடமிக் ஒரு ரிசர்ச் புக்ஸில் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து பிப்ளியோகிராஃபி மாதிரி ஏதாவது நீங்கள் ரெஃபரன்ஸஸ் எதாவது கொடுக்கணுன்னு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ஏதாவது இண்டெக்ஸ் லைக் உங்களோட புக் கண்டென்ட்டோட டெர்மினாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணி இண்டெக்ஸ் ஆர் அபவுட் தி ஆத்தர் ஆர் இனி ஏதாவது வேறு ஏதாவது அதர் புக்ஸ் பை தி ஆத்தர் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஆட் பண்ணால் கூட அண்ட் இந்த எப் இந்த எண்டில் வந்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் தான் எண்ட் மேட்டரில் வரும் இப்போதைக்கு நான் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல அப்படி ஏதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணால் நீங்கள் ப்ளஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணி டைட்டில் கொடுத்து அதையும் இங்கே போட்டுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நான் வந்து அபவுட் தி ஆத்தர் ஓ ரைட் இது பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மேட்டிங்கில் எதாவது பண்ணணும் ஏதாவது போல்ட் ஐட்டலிக்ஸ் எதாவது பண்ணணும் அலைன்மெண்ட் மாற்றணும் ஒரு கொட்டேஷன் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த ஃபார்மேட்டிங் டூல் பார யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஹெட்டிங்ஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜ் இன்சர்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஃபார்மேட்டிங் டூல் பாரில் ஓ ரைட் இப்போ நம்ம இந்த இது ஆட்டோ கிளீனப் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இவங்க சொல்கிறாங்க இன்ஸ்டன்ட்லி கிவ் யூ புக் அ சொஃபிஸ்டிகேட்டட் ப்ரொஃபஷனல் ஃபினிஷ் வித் ஜஸ்ட் ஒன் கிளிக் இதில் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எதிலெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து மாடிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு டெடிக்கேஷன் ஃப்ரண்ட் மேட்டர் ஆல் சாப்டர்ஸ் என் மேட்டர் நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஆல் சாப்டர்ஸ் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் சேவன் க்ளோஸ் ஸோ ஆட்டோ கிளீனப் அவங்களே பண்ணிவிடுவாங்க நம்ம இதை ப்ரீவியூ பண்ணும்போது பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறாங்கன்றது எனக்கு சரியாக தெரியல லெட் சீட் ஸோ இதில் வந்து எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் நீங்கள் வேர்ட்ஸ் கவுண்ட்டு காமிக்கிறாங்க ஓகே ரைட் ஸோ ப்ரிவ்யூ அண்ட் ஃபினிஷ் பார்ப்போம் ஸோ டிப்பெண்டிங் ஆன் த கான்டென்ட் உங்களுக்கு புக் எவ்வளோ பெருசோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் ஆகும் நமக்கு வந்து இங்கே ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் செவன் ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி செவன் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்றது பார்ப்போம் ஸோ அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆச்சு ஓகே ஸோ இது வந்து டைட்டில் பேஜ் ஃபோர் ஆட்டோ ஃபிக்ஸஸ் அப்ளைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே டோட்டல் எனக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் பேஜஸ் வந்திருக்கு இந்த ஐயாயிரம் வேர்ட்ஸ்க்கு இது வந்து ஒரு சாம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து டைட்டில் பேஜ் அண்ட் பார்த்திங்கன்னா டைட்டில் பேஜுக்கு பின்னாடியே லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு இந்த காப்பி ரைட் செக்ஷன் காமிக்கிறாங்க ஸோ பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு அண்ட் டெடிக்கேஷன் ரைட் சைடில் வந்திருக்கு இது இந்த கான்டென்ட்ஸ் வந்து இந்த புக்கு அவங்களே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஆட் பண்ணது எல்லாமே அழகாக ஆட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் இந்த கான்டென்ட்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு கான்டென்ட் பின்னாடி எம்டி அண்ட் தென் ஃபோர்வேர்ட் கோஸியோ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் பேஜ் எல்லாமே எம்டியாக விட்டாங்க ரைட் சைட் தான் இந்த கான்டென்ட் எல்லாம் புது செக்ஷன் எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறது அக்னாலஜ்மெண்ட்ஸ் ப்ரோலாக் அண்ட் தென் சாப்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சூஸ் பண்ண மாதிரியே இந்த லேஅவுட்டில் சூஸ் இந்த மாதிரி அழகாக வந்திருக்கு அவங்களோட இந்த லேஅவுட்டோட டிசைன்லேயே ஏற்கனவே சாப்டர் ஹெடிங் இருக்கிறதுனால நான் இந்த ஒன் அண்ட் நான் மேனுவலாக டைப் பண்ணதை வந்து மாற்ற வேண்டியிருக்கும் இல்லைனா பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ரிப்பீட்டடாக இருக்குது ஸோ அதை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் ஒரு அழகான ஒரு கிராஃபிக் இங்கே செப்பரேட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இந்த டெக்கரேஷன் அண்டு இது பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்மேட்டிங்கும் பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் நோட்டிஸ் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த பேராகிராஃப் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் வந்து கேப் இல்லை அதுக்கு காரணம் வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் லைன் இந்த ஃபஸ்ட் லைன் சொல்லப்படுற இந்த இன்டென்டேஷனை அவங்க வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த இன்டென்டேஷன் வந்து
சமீப காலமாக அவங்க வந்து அவங்களோட டூ இட் யோர் செல்ஃப் டிஐஒய் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் பப்ளிஷிங் வந்து அந்த ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கறதில்ல அந்த பேக்கேஜ் அது வந்து இலவசமாகவே இருந்தது அது இப்போ அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறதில்ல இப்போ வந்து அவங்கள்ட்ட வந்து எல்லாமே பெய்டு பேக்கேஜஸ் தான் இருக்குது ஸோ ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து இது தான் சாய்ஸ் உங்கள்கிட்ட பட்ஜெட் இருக்குது நீங்கள் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக உங்களோட புக்கை இந்தியா அமேசான் வெப்சைட்டில் கூட பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு விரும்புகிறீங்கன்னா அவங்களோட பேக்கேஜ் உங்களுக்கு எது சூட்டபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி வெடிப்பெறுவது அருண் சாரதி தேங்க்யூ பாய்